Nu tänkte jag skulle visa en Ellergate. Eller Orgate som det heter på engelska. Vi säger att vi har en krets från plus till minus. Kanske 5 volt här. Kanske 0 volt här. Vi räknar det som 1 och 0 binärt. Vi kan sätta ett motstånd här och se vilken spänning vi har här. Just nu är det högt. Om jag bryter kretsen så blir det lågt. En eller grind betyder att vi har två möjligheter för strömmen att gå fram. Vi har en kontakt här och en kontakt här. Så att om den kontakten är sluten kan strömmen gå fram. Om den kontakten är sluten kan strömmen gå fram. Om båda är slutna går strömmen också fram. Den delar upp sig och går ihop. Så att den eller den får vi hög spänning här. Så att en etta och en etta blir ett. Att någon av dem är ett blir ett. Att båda är noll blir noll. Nu kopplar vi det här med transistorer istället. Så istället för fysika öppningar så har vi en transistor här och en transistor här. Så, ursäkta att jag ritar väldigt slarvigt. Med en insignal där och en insignal här. Vi kan kalla det för A och vi kan kalla den här signalen för B. Så att får vi in, ups, snygga till lite grann. Är A hög så kommer det att gå ström där igenom. Det blir en etta. Om B är ett så kommer den att bli en etta. Om båda är det samtidigt, visst, då leder både där och där och då blir det etta. I verkligheten så är det bra att ha ett litet motstånd där och ett litet motstånd där för att det ska bli spänning som lägger sig över de motstånden olika mycket så det blir samma spänning här nere eftersom det är ett konstant spänningsfall i transistorerna. Mm, behöver inte gå in på detaljer nu. Men den här kopplingen eh, ritar man ofta som en symbol som ser ut ungefär så där. Där man har A och B. Och det som kommer ut här, ibland kallas det för Q på vissa komponenter. Men det här är en logisk eller grind. Symbolen kan vara större än eller lika med. Det betyder att om någon av dem är större än noll så att det får värdet 1 eller 0, 1 eller 1 och 0 eller 1. Det var alla kombinationer va? Så blir det 1. Annars så blir det 0.